我爱你，边界。我爱你。我知道，你永远都会说不。可是我爱你。昨天夜里，你问我是不是李世民的女儿？为什么？你恨李世民的太阳跟昨天的太阳有什么不一样吗？昨天的太阳照耀我，今天的太阳燃烧我。站住！浮游？你还愣着干什么？快过来呀！浮游。你是公主，高阳。高阳公主，你是来看电机的。我也是来看他的，看你累的，快进屋歇歇吧。福友，进屋喝口水吧。浮游，谢谢你常来看他。公主怎么会在这儿？公主怎么不能在这儿？公主是怎么认识卞姬的？卞姬曾经是我母亲的导师，她用智慧治好了我母亲的心病。你怎么知道她在这儿？她为了躲我，逃进这大山，住在这草庵。我费了许多周折才找到他。你呢？这草阿呀，是我爷爷和他一起盖的。你经常给他送斋饭来？是的，我母亲信佛，他叫我敬佛、爱佛。卞姬是值得你敬爱的，永远值得。
他有恩于你的母亲和你，也有恩于我和我的母亲。你就是这样报答他的吗？你不敢，我敢，只有我敢。我替你报答他，希望你能像从前一样，经常来看他，给他送斋饭。我会来的，你不跟我说这些，我也会来的。好吃。有，编辑是佛界人。咱们是凡尘人，无缘聚合啊！不用，没事的，师爷呛了眼睛。公主金玉之躯，怎么经得住骊山的秋寒呢？这个遗案也太没分寸了。父亲。母亲，一直啊，嗯，遗爱带着公主进山打猎已经两天了，我和你的母亲都很是放心不下，你多带些人手进骊山去看一看。如果是公主玩性正浓，你就帮帮忙围围猎；如果只是遗爱贪猎，你让他马上给我回来。是，父亲。想就这样过一辈子，再也不回去了。天下苍生，都是这样过活的，唯我不能。我还不是山里的一只小鸟，可以肆意的在你的草案里做窝鸣叫。您浮游也可以自由的往来，给你送来好吃的斋饭。小鸟、浮游、公主，都是平等的。小的时候，父皇哄我说，如果我喜欢天上的月亮，他也会摘下来给我；如果我喜欢大唐的江山，他也会割下半壁来给我玩。可是长大了。什么都变了，我要跟三哥去益州，父皇不让，非得让我嫁到宰相府去做儿媳。那个时候我昏了头，都不知道自己该怎么做。现在我知道了，我是属于你的，我要把我自己的一生都给你。我说过。我的生命是渺小的，无法承载一轮太阳。我太阳，请被你一口吞下去。我会被烧死的。当初，你父皇的剑为什么屡次中？这还要感谢我的父皇。是他让你进宫，为我生母引路的。是我师父，是我师父让我进宫的。等你师父回来，我当面谢他。师父他不会再要了。他不要你，我要你。你是我的。
驸马呢？驸马在睡觉，把他给叫出来。是。天亮了，我就像骊山上的风一样，飘向远方。当夜幕降临的时候，我的心魂又像风一样飘回来，吹灭你经书前的灯火。我真想变成一只小鸟，飞到你的草案前，悠悠的鸣叫。你会从鸟群中认出我来吗？我的福，你怎么不说话？天已经大亮了，太阳已经出来了，我就要走。离你而去，我的佛，你不是泥巴塑的，你不是金子铸的，你是血肉之躯呀，别姬。我知道，我们今生无缘在一起，我也知道。你不能带我去任何地方，我已经没有那个奢望了。我们分离，我们也可以永远的重逢，永远。到这个草案里来的，我和你的分别只是暂时的，我不会让你一个人待得太久，就会来看你。你有了我，就不能不再有。我会想你，我不会让你长久的孤单和寂寞。我要再来看你，我一离开，就会拼命的想回来。是这样的，不，我知道你，没有人比我更了解你，你说不出心中更深的秘密，只有我知道，只有我能洞察你的心，你把你给了我。你是我的男人，你是我的佛进来，静茹，为我梳妆。雨雨。
是为痴疾者死，你为悦己者容，马为侧己者驰，神为破己者怒。亲亲我。我知道，在你心里最软弱、最迷乱的，就是那最坚决、最刚强的。我懂你，我的父。公主，请上车。我好像看见大公子来了。哦，他又走了。呀！相知，长你无绝水。山无棱，江水为之急。冬雷阵阵，夏雨雪。天地合，乃敢与君。现在深渊里的变迹，有何话可说？美是真实的，善是真实的，佛陀也是真实的。你自欺欺人！生命是天赋的，我献出生命，以得到新的生命。你会坠入地狱，万劫不复。那也是佛陀对我的爱，佛陀爱我，所以惩罚我。我现在就惩罚你！你比你兄弟强，我兄弟怎么了？你兄弟在我背后举起了仇恨的利刃。
而你，在我的面前，他为什么没杀你？是佛祖的力量使他放下了屠刀。佛陀的力量？一定是你对他说了什么？你对他说了什么？我只轻轻送了一句结语。什么结语？若此有。则彼有；若此生，则彼生；若此无，则彼无；若此灭，则彼灭。如果你是代表佛陀来惩罚我的话，请下手吧。你在耻笑我是吗？我为什么要耻笑你呢？你知道，我是为了我自己，为了我兄弟，为了我的家族，这有什么不对吗？下手吧。我知道，我无权处置你，这么了解你太便宜了你，就等着地狱之火去炼你吧。回来了，公主，你可回来了。父亲，母亲，山里冷不冷啊？可冻着公主了吗？不冷，没冻着。仓促上山，一走就是三天两夜，好不让人心焦啊。哦，父亲，事儿办事不周，让二老操心了。再陪公主出门，要想仔细了。公主要是有半点差错，我拿你试问。静奴，公主进屋，来吧。嗯，愁，用力呀、啊，把公主疼，公主不疼。静茹，啊，大公子，在山上你就睡在公主的凤眠里，没动着？没有。告诉静茹，变机上山的消息谁告诉公主的？是驸马告诉公主的？啊，不是，是我。驸马不让你说，你敢吗？好了，以后有什么事儿先和我说。驸马不能对公主负责，你是个聪明的姑娘，应该看得出来吧？公主那儿有什么情况，要及时的告诉我。什么叫情况啊？一切啊，比如公主每天做了什么，吃了什么，爱吃什么，事无巨细，都是情况。嗯，你去禀报公主，我一会儿有事儿找她。
哥，我见到变机了。为什么把变机在山上的消息告诉高阳？我说你不该你，你真不该。照你的意思，我应该神不知鬼不觉的杀了他，这是你自己的决定。好像恶事都留给我一个人了，善事都由你来做。你是驸马还是我是驸马？你是驸马又怎样？我就不会像你这样不像个男人，没有一点男人的骨气，你给房家丢尽了脸面。哥，你好像很想做这个驸马呀。我想，哥要是你做了这个驸马，一定会给咱们房家长脸的，给父亲长脸的，是不是？你说什么？我说的不对吗？好吧，事已至此，你可要会控制局面。我怎么控制啊？不能再让高阳上山和卞姬会面，一次都不行。我试试吧。房一直。你来干什么，公主？你从骊山回来，见到我的父母，你的公婆，他们向你嘘寒问暖，你有何感想？父母慈祥，公婆慈祥，可我不爱他们的儿子，我为他们感到难过。仁慈的公主，假如我的父母、你的公婆知道他们的儿媳上山不是和自己的儿子去休闲打猎。却是和另外一个男人上山幽会，这个男人还是个出家的和尚，他们又该作何感想？我想他们一定会怨恨于我。你该作何解释？我敢做敢当，我无需任何解释。假使你必须有个解释呢？我父皇赐予你们房家的荣耀，足以抵消这一点点的过失。而造成这过失的根本原因，就是我父皇强迫我嫁到房家来，还美其名曰什么美玉良缘。这样的解释你满意吗？公主考虑过这样做的后果吗？你会毁了房家，毁了变迹。其实做到两全并不难，我跟驸马合作的就非常好。你和驸马的默契真让我，真让我吃惊。大家相互照应，相安无事有多好？这样已经是最好的解决方法了。我替我弟弟难过。我曾经鼓励他，甚至是命令他，对你实行一个做丈夫的责任。我当时是什么感觉？天知道我是什么样的感觉。我在做什么？这不光是他的屈辱，也是我们房家的屈辱。这一切都因为是那个变迹，因为是你们俩的命运，把他。把我们房家逼到个什么样的境地呀、啊？可是我竟然还要装作一个局外人，倾听他的，还有倾听你的心声。有谁知道我在想什么？我只有把李治的剑磨得更加锋利，用它逼住心底的恶魔，不让他抬头。你敢不敢当着皇上把这话再说一遍呢？公主听得不顺耳，可以去告诉皇上。你敢吗？你不敢。你不敢就得忍着。是，卞姬是个男人，我敬佩他，我不会出卖他。可是长此下去，没有不透风的墙啊！真有那么一天，我自然会站出来承担一切，没有人会把我怎么样，哪怕是我父皇。那么你要让房家付出多大的代价呢？听天由命吧。卞姬是要成佛的人
，你真的要毁了他？你，他是我的佛，他属于我。公主，你这样做太危险，太危险了。管好你和你的家人吧。你尽可以把你理智的刀磨得快快的，免得做出什么蠢事来。别忘了，你是房家的长子，还是个什么？银清光禄大夫，秦家公，高阳在你府上可像个儿媳的样子。十七公主还是个孩子，况且在宫里住惯了，一时的不适应也很正常，慢慢就会好的。儿媳就应该有个儿媳的样子。高阳虽然贵为公主，但嫁到你府上，那就是你的儿媳呀！啊，他若有不敬公婆之处，朕是不会答应的。呃，你也不要看在我的面子上袒护他。没有没有，陛下说到哪儿去了？公主很好，高阳很好。<笑>高阳真的很好吗？当然是真的。哎，但愿我的高阳。只能像你说的那样令人满意。陛下，有件事，爱卿但讲无妨。臣以为东宫太子之位空闲太久，会让朝臣们不安的。嗯，那以爱卿之见，在朕的诸王子中，哪个可立为太子啊？以臣之见，东宫太子之位。不能不考虑长幼之序，也不能不顾及嫡庶之别。嗯，玄龄，你知道，朕也并非嫡长子啊，所以才会发生玄武门的事啊。朕以为，只有让最好的儿子做太子，才能避免玄武门那样的事，再在下一辈重演。从前，就是个反面的例子。来人，陛下，速传太史令李淳风见朕。遵旨。太史令李淳风夜见皇帝陛下。太史令李淳风夜见皇帝陛下。太史令李淳风觐见皇上。这本是你奏的？是，陛下。这上面说，唐三代之后有女王武士灭唐，这什么意思啊？陛下，这是臣在宫中书库里密藏的一本书中摘录下来的，因为事关重大，所以不敢不报。这一定是记恨朕、记恨大唐的人所为，请陛下明示。把那本书找出来烧了。是，仔细查一查，书库中有相同或相似内容的书，一并销毁。臣遵旨。
主，你怎么了？你没事吧？我怀孕了。啊，公主，你慌什么？那这怎么办啊？驸马跟你说过些什么了？他说只要公主对他好就行了。那那他还说些什么？都是些牢骚话，不值当跟公主说的。你说的是真的吗，父亲？有些传闻，为父也不愿意相信是真的。可是，三人成虎，十夫柔锥，众口所疑，无意而非呀、啊。请父亲明示。你知道辩机吗？净土寺的那个沙门。是其公主和辩机过从甚密，可有此事啊？啊，那是因为辩机自小就可以出入后宫。为十七公主的生母说佛法，他也为十七公主迎战过吐蕃的剑客，他是德行很高的僧人，而且还是玄奘法师的高徒啊。十七公主的身份很特殊，也最受皇上的珍爱。皇上把十七公主嫁到我们房家。是把他的心肝宝贝掌上明珠托付给我们房家呀，父亲。一爱对公主很好。公主在宫里骄纵惯了，不仅任性，而且性格刚烈。真要做出什么出格的事情，也不足为怪。不能苛求公主，却只能苛求于一爱了。为父觉得，有些话不能直接跟姨爱讲，难于启齿啊。所以，父亲，我会把您的话转告给姨爱的。去叫驸马来，我要听听他有些什么牢骚话。公主，我不会提你的，去吧。嗯。静茹啊，大公子，你有什么吩咐？公主近来身体好吗？嗯，公主的身体挺好的。是吗？没什么不舒服。嗯，比如公主的胃口。胃口？害口吗？嗯，害害什么口啊？比如酸甜苦辣，她最喜欢吃哪一样？是酸的了，大公子，你这些没什么了。谢大公子关照。公主，我送你的两个小妾和你过得还好吧？呃，还好，还好。明天我再找两个更标致的添到你房里去。男子汉大丈夫，三妻四妾不是常有的。公主，我不敢。有什么不敢的？你看你哥哥，银青光禄大夫当着，府里上下妻妾成群，你有什么不能够？我。你是为驸马的身份所累。这皇帝的女婿不好当吧？公主，我没有这个意思。我知道公主对我好。知道就好。你现在官居几品呢？五品。那房一直几品呢？银青光禄大夫是正四品。过几天我去父皇那儿，给你也要一个和房一直一样的四品官回来，喜欢吗？谢公主。你想个官名告诉我就行了。我，我能为公主做点什么吗？你只要老老实实的当好你的驸马。就可以了。不介，陛下，东宫太子的人选，朝中早已议论纷纷，你却始终缄口不言。
朕很想听听你的意见。陛下，关于国之储君的在立，朝中赞成魏王的似乎多一些，主张立晋王为太子的则少一些。如果在魏王和晋王之间选一位，你赞成立谁呢？从长幼之序而言，晋王是第九子；从嫡长子论，却是第三子。魏王则为次子。似乎略优于晋王，然晋王自幼便有杰出的儒学修养，况且生性仁慈，美名传遍朝野。在这方面，陛下的诸王子中，无论嫡庶，无人可比。这不仅是我个人的看法，也是朝臣们所共知的。呃，你的意思是立晋王制为太子？陛下的意思呢？如果仅就魏王和晋王而言，那魏王的才学远胜晋王啊！魏王的五百五十卷扩地志，那就是名正，这也是朝臣们所共知的呀。陛下，大唐在陛下的神威之下，外夷公顺，四海平安。臣以为选择一位仁厚的储君，对大唐才是最重要的，而这一点，没人能胜过晋王。<笑>外夷公顺，这不是事实。吴王克还在远征高句丽的东部战场上作战，将来大唐还要开疆扩土。文质与武功，朕以为是同样重要。你说呢，陛下？臣最近听到一些流言，考虑再三，不知该不该对皇上讲。如果是些家长里短，不说也罢。陛下，确实些家长里短。但事关皇家贵戚。讲，有人传言说，陛下十七公主高阳下嫁房府之后，欲与僧人来往密切。什么僧人？一个叫卞姬的年轻僧人。卞姬。公主给驸马的补偿，无非是高官厚禄、金钱美女。长此下去，她有多大的承受力？你想过没有，公主？我给她多少好处，她就得承受多少，这难道不公平吗？你这是在变着法的欺骗她，就像是在往一个醉汉的喉咙里灌毒酒。欺骗？谁欺骗？你。她愿意受骗。为了虚荣，为了爵位，为了金钱美女，他甘心受骗。这种欺骗是长久不了的。你在玩火，知道吗，公主？我在皇宫里就爱玩火，我甚至想一把火烧了那虚伪的皇宫。公主，今天家父把我找去，让我和怡爱谈一谈。他老人家很担心怡爱没有这样的承受力，会做出不理智的事情。我真不知道该怎么和怡爱去谈。昨天晚上我做了一个梦，梦见一只梅花鹿从骊山上跑下来，它向着我跑啊跑，跑啊跑，一下子撞到了我的怀里。后来呢？后来我发现，我怀孕了。孩子的父亲是谁？是我的佛。变鸡的。当然。那是忤逆的种子，罪孽的种子。是爱，是从爱里生出的小命芽，是我跟变鸡的小命芽。这孩子无论如何不能降生在我们房家。你说什么？堕胎，做了他，就像根本没有发生这回事。你再说一遍。只有这样做。大家才能平安。要不这件事情就交给我，我倒是认识几个郎中，他们做这样的事情很在行，不会有什么痛苦，很快就会恢复元气的。我偏要生在你们房家，我就要生在你们房家。公主，必须堕胎。我要不呢？哼，那就只好请皇上出面了。要是那样的话。我会想尽办法让你们房家遭受灭顶之灾。我发誓
你到底想干什么你？你我要生下这个孩子，我和卞姬的孩子。这绝不可能，是可忍，孰不可忍？忍也得忍，不忍也得忍。这是皇帝恩赐给你们房家的，是福是祸你们都得承受。你、你父亲还有房遗爱，不都是什么朝廷的命官吗？保护皇上的脸面，就是保护你们房家的脸面。我就是要和卞姬在一起。我就是要打我父皇的脸，为了我母亲，为了玄武门所有的冤魂，我要狠狠的打大唐皇帝的脸。你们不是要做皇帝的忠臣吗？你们就得替皇帝挨这个罪吧我该怎么做？把我的话告诉方一爱，原原本本的告诉他。如果他闹起来，我也没有办法。那你就做出一点牺牲吗？我还有什么呢？我除了这张脸，除了这张人皮，我还能做什么呢？你兄弟喜欢什么呀？不知道。官儿啊。你把那个什么银清光陆大夫让给他，他就什么都不会管了。家父已经说了，朝廷上下对遗爱是议论纷纷。他们说我给驸马戴绿帽子。不，是说遗爱的官爵一生再生，没有一位驸马能比得上他了。这只能说明我在大唐的二十几位公主当中地位最高。是。去和你兄弟好好谈谈，教他如何做一个好驸马。顺便也告诉他，我怀孕了。一爱啊，哥，你知道什么是爱？爱就是不怕死，敢豁得出命去。所谓色胆包天，就是指偷情不怕死，这就是爱，是不是？他高阳和卞姬就是属于这一种。你说要真出了事儿，公主又丢不了命，她一个皇上的女儿怕什么？可这卞姬，她就保不齐了，这脑袋咔嚓一落地，我让她再爱。一爱呀。跟我说实话，有没有上过公主的床？哥，你这话什么意思？跟哥说实话，上就是上过，没上过就是没上过。我上没上过跟你有什么关系？可公主说她怀孕了。你说什么？高阳怀孕了。谁的？这话是你该问我的吗？那个和尚，他说他要生下这个孩子，跟你说的。是啊，我是驸马呀，我是她丈夫，她应该告诉我，她凭什么先告诉你啊？凭什么啊？我想，他是为了照顾你的面子，怕你受不了，所以才会面子，我的面子。我的面子值多少钱？公主平时没有少给你钱，你右卫将军官职也是，那是他应该的，他应该付出的代价。这么说，你是没上过公主的床了？你到底什么意思？你没上过公主的床，这孩子就是卞姬的。他不是卞姬的，他是谁的？问题是，他铁了心要把这个孩子生在房家。我也铁了心了。我说他最近对我这么好呢，又给我女人，又给我钱，还答应给我要高官，原来都是为了这些。父亲昨天和我谈起你，很是为你担心，为房家一族担心。父亲说什么？父亲说，后退半步，天地宽。后退半步，我已经后退了多少个半步？父亲还说。只能苛求于你，不能苛求公主。哥
。我这可都是为了咱们房价。我今天来说服你，不光是为了房价，可还是为了你呀、啊。明天一早，我就会上书皇上，再次请皇上把房家世袭官爵、迎亲光禄大夫转赐给你。哥，我我可没跟你要官啊。为兄完全是自愿的。十七妹，十七妹，四哥，好久不见，妹妹添了少妇的风韵，更漂亮了。四哥取笑了，我说的是真的。听说四哥很快入住东宫了，朝廷内外呼声很高啊。你也听说了？我还听说晋王制的呼声也不小。哦。还有我三哥，如果三哥在辽东打败高句丽人，凯旋回朝，就直接入东宫了。不愧是宰相的儿媳，朝里这点事儿一清二楚。你们都是我的亲哥哥，我怎么能不关心呢？那你希望谁入主东宫，立为太子呢？四哥，你就那么想当太子吗？不说这个，不说这个。怎么样，房府好吗？过得还高兴吧？房家兄弟彼此爱戴，兄长可以把世袭的爵位让给弟弟。我的哥哥们却为了争夺太子，勾心斗角，不惜流血，真让人不可思议啊！看来父皇把十七妹嫁到房府这样的人家，是无比英明的了。那是当然。妹妹有空到我府上长谈，岂不畅快？改日吧。好，保重。燕王是成前的同党，下去。父皇已赐燕王死。我听说你过去和燕王来往甚密，十分要好。听到这件事，你一定很担心吧？我听说你还要竞争东宫之位。不，四哥。我绝无此心，绝无此心。九弟啊，保命要紧啊！四哥的话我记下了，谢谢四哥。晋王叩见大唐皇帝陛下。九哥，雪儿啊，你脸色不好啊，没有一点血色，是不是身体不适啊？究竟是怎么回事？就是天塌下来，有父皇给你顶着。说，父皇，儿臣确实和燕王不错，可并不知燕王与承前密谋造反之事。父皇饶儿臣性命，儿臣无心争太子之位，父皇明察。此话，这是从何说起啊？刚才我四哥魏王到儿臣的府上，他说，他他说，画虎画皮，难画骨。
知人知面，知心呢。父皇息怒，许是儿臣不该说这些。侄儿，你回去吧。魏王对你的动向不要放在心上。父皇给你做主。父皇万岁万岁万万岁。十七公主夜见陛下，父皇万岁万万岁！高阳，起来。父皇。嗯。父皇。我怀孕了。哦，这可是要好好庆贺一下。哎，不要害怕，不要害怕，啊，这对女人是个平常事，到时候我会让御医和接生婆到府上去照顾，不会有事的。嗯，父皇就不想给我点奖励吗？这个时候，你要什么父皇不答应啊？父皇若是能给房姨爱一个什么四品的贤职，女儿就觉得更加高兴了。黄一之再一次请求辞去迎亲光禄大夫，是不是跟你有什么关系、啊？父皇想哪儿去了？我是那种人吗？房家一向有好的家风，如果我的女儿坏了人家的规矩，那就不好了嘛。父皇要是让房爷跟房一之冠冕相等，又何苦那个房一之让来让去的呢？哎，这个主意不错，可以考虑。谢谢父皇。你对依爱这么好，我的心里就踏实了。父王原本心里不踏实吗？嗯，你跟边姬的交往很受人议论。不过现在好了，我看到你现在这个样子，我就知道这些议论都是无稽之谈，无稽之谈。哼，不知道谁又在背后说我的坏话呢？你知道吗？人言可畏呀、啊！我不知道。如果不是怕人说闲话，你的生母可以堂堂正正的成为大唐的皇后。父皇是说真的？嗯。那是父皇怕，还是我母亲怕？都怕。人言可畏。陛下，魏王的所作所为实在让臣子们深感意外。朕好像在完璧的美玉中发现了丑陋的瑕疵。这样的人，怎么能入主东宫做国家的储君呢？魏王的事，永不在意